வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக சூர்யா ராஜகோபாலன் வணக்கம் மாலா நாகராஜ் தலைப்புச் செய்திகள் புதுதில்லியில் நாளை தொடங்குகிறது ஆசியான் இந்தியா உச்சி மாநாடு ஆசியான் நாட்டு தலைவர்களுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று முக்கிய சந்திப்பு குல்பூஷன் ஜாதவ் மரண தண்டனை விவகாரம் இந்தியா பாகிஸ்தான் தரப்பிலான எழுத்துப்பூர்வமான வாதங்களை சமர்ப்பிக்க காலக்கெடு நிர்ணயித்தது சர்வதேச நீதிமன்றம் முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கு சிறையில் உள்ள பேரறிவாளனை விடுதலை செய்ய கோரும் மனு தொடர்பாக மூன்று வாரங்களுக்குள் சிபிஐ பதிலளிக்க உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு தமிழக அரசு பேருந்து கட்டணங்களை உயர்த்தியிருக்கும் விவகாரத்தில் தலையிட சென்னை உயர்நீதிமன்றம் மறுப்பு மக்களின் கருத்துக்களை ஏற்று தமிழக அரசு பேருந்து கட்டணத்தை திரும்பப் பெற வேண்டும் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் வலியுறுத்தல் லிபியாவில் இரட்டை கார் குண்டுவெடிப்பு முப்பத்து மூன்று பேர் பலி இந்தியா தென்னாப்பிரிக்கா இறுதி கிரிக்கெட் டெஸ்ட் டாஸ் வென்று முதலில் களமிறங்கி ஆடுகிறது இந்தியா விரிவான செய்திகள் இந்தியா ஆசியான் உச்சி மாநாடு நாளை புதுதில்லியில் தொடங்குகிறது இம்மாநாட்டில் பங்கேற்க வருகை தந்துள்ள வியட்நாம் பிரதமர் கியூன் ஜான் பக் பிலிப்பைன்ஸ் அதிபர் ரோட்ரிகோ ரொவா டியூட்டே மியான்மர் அரசு ஆலோசகர் ஆங் சான் சியூகி ஆகியோருடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி புதுதில்லியில் இன்று இருதரப்பு உறவுகள் குறித்து பேச்சுக்கள் நடத்துகிறார் தொடர்ந்து சிங்கப்பூர் தாய்லாந்து பிரணை இந்தோனேஷியா மலேசியா உள்ளிட்ட ஒன்பது தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளின் தலைவர்களுடனும் பிரதமர் பேச்சு நடத்த உள்ளார் ஆசியான் இந்தியா உச்சி மாநாட்டில் பங்கேற்க வருகை தரும் பல்வேறு நாடுகளின் தலைவர்கள் நாளை மறுநாள் புதுதில்லியில் நடைபெறும் குடியரசு தின விழாவில் சிறப்பு விருந்தினர்களாக கலந்து கொள்கிறார்கள் இரண்டு நாள் நடைபெறும் இந்திய ஆசியான் மாநாட்டில் பயங்கரவாத எதிர்ப்பு நடவடிக்கைகள் பாதுகாப்பு ஆகியவை குறித்து விவாதிக்கப்பட உள்ளதாக எமது செய்தியாளர் தெரிவிக்கிறார் முன்னதாக டாவோஸ் உலக பொருளாதார மாநாட்டில் பங்கேற்ற பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று காலை புதுதில்லி திரும்பினார் தாயகம் திரும்புவதற்கு முன் அவர் சர்வதேச வர்த்தக குழுமத்தில் உலகின் முன்னணி தொழில் நிறுவனங்களின் தலைமைச் செயல் அதிகாரிகளை சந்தித்து கலந்துரையாடினார் இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி குறித்தும் தொழில் தொடங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் குறித்தும் அவர்களுக்கு எடுத்துரைத்த பிரதமர் இந்தியாவில் தொழில் தொடங்க முன்வருமாறு அவர்களுக்கு அழைப்பு விடுத்தார் பொருளாதார வளர்ச்சி பாதையில் வீரநடை போட்டு வரும் இந்தியா தொழில் தொடங்குவதற்கேற்ற முன்னணி மையமாக உருவாகி வருவதாக நிதியமைச்சர் அருண்ஜேட்லி தெரிவித்துள்ளார் புதுதில்லியில் நடைபெற்ற ஆசியான் இந்தியா வர்த்தகம் மற்றும் முதலீட்டு மாநாட்டின் நிறைவு விழாவில் பங்கேற்று பேசிய அவர் உலக அளவில் ஐந்தாவது மிகப்பெரிய பொருளாதார சக்தியாக உருவெடுத்துள்ள இந்தியா மூன்றாவது இடத்தை நோக்கி முன்னேறி வருவதாக கூறினார் கடுமையான சூழல்களுக்கு இடையேயும் இந்தியா விரைவாக முன்னேறி வருவதாக மகிழ்ச்சி தெரிவித்த அவர் இந்தியாவும் ஆசியான் நாடுகளும் பல்வேறு ஒற்றுமைகளை கொண்டுள்ளதாகவும் அவை இணைந்து செயல்பட இதுவே தக்க தருணம் என்றும் கூறினார் ஆசியான் நாடுகளின் வளர்ச்சி இந்தியாவின் வடகிழக்கு மாநிலங்களின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு மிக முக்கியமானது என்று கூறிய அவர் அந்நாடுகளுடனான உறவை வலுப்படுத்த அரசு அனைத்து முயற்சிகளையும் மேற்கொண்டு வருவதாக தெரிவித்தார் trades in with india or any person who invests in india really looks at the prospect over the next 2 to 3 decades of where his investment would stand which would be directly correlated to where india would be standing இந்தியாவின் முன்னாள் கடற்படை அதிகாரி குல்பூஷன் ஜாதவுக்கு பாகிஸ்தான் ராணுவ நீதிமன்றம் மரண தண்டனை விதித்ததற்கு எதிராக சர்வதேச நீதிமன்றத்தில் இந்தியா சார்பில் தொடரப்பட்ட வழக்கில் இரு நாடுகளும் எழுத்துப்பூர்வமான வாதங்களை தாக்கல் செய்ய கால அளவு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது இந்தியா தரப்பிலான வாதங்கள் வரும் ஏப்ரல் பதினேழாம் தேதிக்குள்ளும் பாகிஸ்தான் தரப்பிலான வாதங்கள் ஜூலை பதினேழாம் தேதிக்குள்ளும் தாக்கல் செய்யப்பட வேண்டும் என்று சர்வதேச நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியுள்ளது இந்த வழக்கு முடியும் வரை ஜாதவின் மரண தண்டனையை நிறைவேற்றக்கூடாது என்று பத்து உறுப்பினர்கள் அடங்கிய சர்வதேச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது
ஈரானிலிருந்து பாகிஸ்தானுக்குள் நுழைந்து உளவு பார்த்த குற்றத்திற்காக பலுச்சிஸ்தான் மாகாணத்தில் ஜாதவ் கைது செய்யப்பட்டதாக பாகிஸ்தான் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் இந்திய கடற்படையிலிருந்து ஓய்வு பெற்ற அவர் வர்த்தகம் தொடர்பாக ஈரான் சென்றிருந்தபோது அங்கிருந்து பாகிஸ்தானுக்கு கடத்திச் செல்லப்பட்டதாக இந்தியா சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ராஷ்டிரிய ஜனதாதள கட்சித் தலைவர் லாலு பிரசாத் பீகார் மாநில முன்னாள் முதல்வர் ஜெகநாத் மிஸ்ரா உள்ளிட்டோருக்கு ஐந்தாண்டுகள் தண்டனை விதித்து ராஞ்சியில் உள்ள சிறப்பு சிபிஐ நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது அவர்களுக்கு எதிரான கால்நடை தீவன முறைகேடு தொடர்பான மூன்றாவது வழக்கில் அவர்களுக்கு ஐந்து லட்சம் ரூபாய் அபராதமும் விதிக்கப்பட்டுள்ளது பீகார் மாநிலத்தில் அரசு கருவூலத்திலிருந்து முப்பத்தி நான்காயிரம் கோடி ரூபாயை முறைகேடாக எடுத்தது தொடர்பாக அவர்களுக்கு எதிராக சிபிஐ வழக்கு தொடுத்தது ஏற்கனவே கால்நடை தீவன வழக்கில் தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ள லாலு பிரசாத் தற்போது சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார் முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டு சிறை தண்டனை அனுபவித்து வரும் பேரறிவாளன் தம்மை விடுவிக்க கோரி தாக்கல் செய்த மனுவுக்கு மூன்று வாரங்களுக்குள் பதிலளிக்க வேண்டும் என்று சிபிஐக்கு உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது இந்த வழக்கை இன்று விசாரித்த உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் ரஞ்சன் கோகோய் ஆர் பானுமதி ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு கால அவகாசம் கேட்ட சிபிஐ தரப்பு கோரிக்கையை ஏற்று விசாரணையை அடுத்த மாதம் இருபத்தி ஒராம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தது பேரறிவாளன் உள்ளிட்டோரை விடுதலை செய்வது தொடர்பாக மூன்று மாதங்களுக்குள் மத்திய அரசு முடிவெடுக்க வேண்டும் என்று உச்சநீதிமன்றம் நேற்று உத்தரவிட்டிருந்தது முன்னதாக ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு மே மாதம் உச்சநீதிமன்றம் வெளியிட்ட ஆணையில் பேரறிவாளன் முருகன் உள்ளிட்டோருக்கு விதிக்கப்பட்ட மரண தண்டனையை ஏற்றுக்கொண்டது இருபத்தி ஆறு ஆண்டுகளாக சிறை தண்டனை தாம் அனுபவித்து வருவதால் உச்சநீதிமன்றத்தின் இந்த ஆணையை திரும்பப் பெறக் கோரி பேரறிவாளன் மேல்முறையீடு செய்துள்ளார் தனிநபர் தொடர்பான விவரங்கள் ஏற்கனவே தனியார் நிறுவனங்களிடம் உள்ளபோது ஆதார் எண்ணை இணைப்பதால் மட்டும் என்ன பிரச்சினை ஏற்படும் என்று ஆதாருக்கான அங்கீகாரத்திற்கு எதிராக வழக்கு தொடுத்துள்ளவர்களிடம் உச்சநீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியது இது தொடர்பான வழக்கை விசாரித்த உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி தீபக் மிஸ்ரா தலைமையிலான அமர்வு ஆதார் எண் வழங்க தனிநபர்களின் விவரங்கள் சேகரிக்கப்பட்டு மத்திய தகவு அமைப்பில் இடம்பெற்றுள்ளதால் தங்களின் அடையாளத்திற்காக மக்கள் பன்னிரண்டு இலக்க ஆதார் எண்ணை மட்டுமே குறிப்பிட வேண்டியுள்ளதாக தெரிவித்தது இதற்கு அரசியல் அமைப்பு சட்ட ரீதியான அங்கீகாரத்தை வழங்குவதால் என்ன பாதிப்பு ஏற்படும் என்று நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினர் இந்த வழக்கு விசாரணை நாளையும் தொடர்ந்து நடைபெறுகிறது இன்று தேசிய பெண் குழந்தைகள் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது இதையொட்டி பிரதமர் நரேந்திர மோடி விடுத்துள்ள டுவிட்டர் செய்தியில் பல்வேறு துறைகளில் பெண்கள் ஆற்றி வரும் சாதனைகளை கண்டு நாடு பெருமிதம் அடைவதாக வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் பெண் குழந்தைகளின் திறன்களுக்கும் ஆற்றலுக்கும் மன உறுதிக்கும் நாடு தலை வணங்குவதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதையொட்டி அமைச்சர் ஸ்மிருதி இரானி விடுத்துள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் இந்த நன்னாளில் பெண்களின் தியாகங்களை நினைவு கூறுவோம் சாதனைகளை பாராட்டுவோம் சம வாய்ப்புகளை உறுதி செய்வோம் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் தேசிய பெண் குழந்தைகள் தினத்தையொட்டி இன்று தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இளம் வயதில் தனக்கு நடக்கவிருந்த திருமணத்தை துணிச்சலாக தடுத்து நிறுத்திய திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பதினான்கு வயது சிறுமி நந்தினிக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் காசோலையையும் பாராட்டு பத்திரத்தையும் வழங்கினார் மாநில சமூக நலத்துறை அமைச்சர் டாக்டர் சரோஜா உடன் இருந்தார் தேர்தல் சார்ந்த நடைமுறைகளில் மாற்றுத்திறனாளிகளை முழு அளவில் பங்களிப்பு செய்வதற்கான நேரம் வந்துவிட்டதாக புதிய தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஓ பி ராவத் கூறியுள்ளார் மாற்றுத்திறனாளிகள் தொடர்பான சர்வதேச தேர்தல் கருத்தரங்கு ஒன்று தில்லியில் நடைபெற்றது இதில் உரையாற்றிய ராவத் மாற்றுத்திறனாளிகள் ஜனநாயக நடைமுறையான தேர்தல்களில் அதிகமாக பங்கெடுத்துக் கொண்டால் அது அவர்களின் வாழ்க்கை தர மேம்பாட்டிற்கு உதவும் என்று கூறினார் இந்த கருத்தரங்கையொட்டி பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த தேர்தல் ஆணைய அமைப்புகளுடன் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களை செய்து கொண்டன அதாவது தேர்தல் நடத்துவது தொடர்பான அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்ள இந்த ஒப்பந்தம் வகை செய்கிறது தமிழக அரசு பேருந்து கட்டணங்களை உயர்த்தியிருக்கும் விவகாரத்தில் தலையிட சென்னை உயர்நீதிமன்றம் மறுத்துவிட்டது இது தொடர்பான பொதுநல மனுவை விசாரித்த தலைமை நீதிபதி இந்திரா பானர்ஜி தலைமையிலான முதல் அமர்வு பல்வேறு சேவைகளுக்கு அரசு கட்டணங்களை நிர்ணயிப்பது அரசின் அதிகார வரம்புக்கு உட்பட்டது என்றும் அரசு நிர்வாகத்தில் நீதிமன்றத்தால் எப்படி தலையிட முடியும் என்றும் கேள்வி எழுப்பியது பல்வேறு பொருட்களின் விலை உயர்ந்து வரும் நிலையில் ஒவ்வொரு விவகாரத்திலும் நீதிமன்றம் தலையிடுவது சாத்தியமில்லை என்று கூறி இந்த வழக்கு முடித்து வைக்கப்பட்டது மக்களின் கருத்துக்களை ஏற்று தமிழக அரசு பேருந்து கட்டணத்தை திரும்பப் பெற வேண்டும் என்று மத்திய கப்பல் நிதித்துறை இணையமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்திருக்கிறார் இன்று நாகர்கோவிலில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தமிழக அரசு மானிய விலையில் இருசக்கர வாகனத்தை கொடுப்பதை விட 
மானிய விலையில் பேருந்து கட்டணத்தை வழங்கலாம் என்று ஆலோசனை தெரிவித்தார் டீசல் விலை நிர்ணயம் தொடர்பாக செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர் உலக சந்தை அடிப்படையிலேயே பெட்ரோல் டீசல் விலை நிர்ணயம் செய்யப்படுவதாக கூறினார் கிழக்கு கடற்கரை சாலை பணிகள் நடைமுறை சிக்கல்கள் களையப்பட்டு விரைவில் பணிகள் தொடங்கப்படும் என்று தெரிவித்த அமைச்சர் வரும் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பாரதிய ஜனதா கட்சி தமிழகத்தில் அறுதி பெரும்பான்மையுடன் வெற்றி பெறும் என்று தெரிவித்தார் தேர்தலில் பணப்பட்டுவாடா செய்யும் வேட்பாளர்களை அவர் சார்ந்த கட்சிகளையும் தொடர்ந்து வரும் தேர்தல்களில் தகுதி நீக்கம் செய்ய வேண்டும் என்றும் அமைச்சர் வலியுறுத்தினார் பேருந்து கட்டண உயர்வுக்கு எதிராக பிஜேபியின் சார்பில் இன்று தமிழகம் முழுவதும் போராட்டம் நடைபெறுகிறது மதுரையில் பிஜேபி சார்பில் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்து கொண்டு பேசிய அக்கட்சியின் மாநில தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் பேருந்து கட்டண உயர்வுக்கு முதலில் எதிர்ப்பு தெரிவித்த கட்சி பிஜேபி தான் என்று கூறினார் எனவே இதற்கு எதிராக போராட திமுக காங்கிரஸ் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளுக்கு தகுதியில்லை என்றார் அவர் ஏழு ஆண்டுகளுக்கு பிறகுதான் பேருந்து கட்டணம் உயர்த்தப்படுவதாக அரசு கூறுவது மற்ற வரிகளையும் உயர்த்துவதற்கான அச்சாரம் என்று அவர் கவலை தெரிவித்தார் என்பது பாமர மக்களை மிக மிக அதிகமாக பாதிக்கிறது என்ன கேட்டால் மக்களிடம் இருந்து இந்த அரசாங்கம் விலகிச் செல்கிறதோ என்ற ஒரு எண்ணம் தான் ஏற்படுகிறது ஏனென்றால் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு தங்களது ஊதியத்தை உயர்த்த வேண்டும் என்ற கட்டாயம் இல்லை அவசியமும் இல்லை ஏழு வருஷம் ஏத்தல்ன்றதுக்காக ஒரே அடியா மூட்டையை தூக்கி மக்கள் முதுகில் வைப்பதும் ஒரு தொனியில் மாநில அரசை சார்ந்தவர்கள் பேசுவதும் நம்மால் ஒப்புக்கொள்ள முடியாத ஒன்று முன்னதாக சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மக்களை நோக்கிய பயணம் இது என்றும் அதன் நோக்கம் கஜானாவை நிரப்புவது அல்ல என்றும் சிலர் கூறி வருவது குறித்து கடுமையாக விமர்சித்தார் கஜானாவை நிரப்புவதையே நோக்கமாக கொண்டிருந்தவர்களை மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் என்றும் தமிழகத்தில் உண்மையான மாற்றம் பிஜேபியால் மட்டுமே சாத்தியம் என்றும் தமிழிசை கூறினார் இந்த போக்குவரத்து துறையை எப்படி லாபகரமாக ஆக்குவது என்பதை முற்றிலுமாக அரசு சிந்திக்க வேண்டும் இன்றைய காலகட்டத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சி தமிழக மக்களோடு இருக்கிறது எங்களை பொறுத்த மட்டில் ஆட்சி அதிகாரத்தில் மத்தியில் இருக்கும் ஒரு ஆட்சி கட்சியாலும் பல மாநிலங்களில் ஆட்சி செய்யும் கட்சியாலிருந்தும் தான் தமிழகத்தில் மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியும் அஇஅதிமுக அம்மா அணி என்ற பெயரை தொடர்ந்து பயன்படுத்த அனுமதிக்க கோரி டிடிவி தினகரன் சார்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள வழக்கில் பதிலளிக்குமாறு தேர்தல் ஆணையத்திற்கு உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது தங்கள் அணிதான் உண்மையான அஇஅதிமுக என்று தெரிவித்துள்ள தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி துணை முதலமைச்சர் ஒ பன்னீர்செல்வம் ஆகியோருக்கும் தினகரன் மனுவுக்கு பதிலளிக்குமாறு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது தேர்தல் ஆணையம் அண்மையில் எடப்பாடி பழனிசாமி ஒ பன்னீர்செல்வம் ஆகியோரின் அணிதான் உண்மையான அஇஅதிமுக என்றும் அவர்களுக்கே இரட்டை இலை சின்னம் சொந்தம் என்றும் தீர்ப்பளித்திருந்தது கொள்ளையன் நாத்துராமை பிடிப்பதற்காக ராஜஸ்தான் சென்றபோது துப்பாக்கிச் சூட்டில் பலியான காவல்துறை ஆய்வாளர் பெரிய பாண்டியனின் குடும்பத்தினருக்கு ஒரு கோடி ரூபாய் உதவித்தொகையை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று வழங்கினார் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் பெரிய பாண்டியனின் குடும்பத்தினரை சந்தித்து ஆறுதல் கூறிய முதலமைச்சர் இந்த நிதியை அவர்களுக்கு வழங்கினார் அப்போது சட்டம் ஒழுங்கு காவல்துறை தலைவர் டி கே ராஜேந்திரன் சென்னை மாநகர காவல்துறை ஆணையர் ஏ கே விஸ்வநாதன் உள்ளிட்டோர் உடன் இருந்தனர் யுனெஸ்கோ விருது பெற்ற பெருமைக்குரிய ஸ்ரீரங்கம் அரங்கநாதர் சுவாமி கோவிலின் அறங்காவலர்கள் இன்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்தித்து யுனெஸ்கோ விருதை காண்பித்து வாழ்த்து பெற்றனர் நூற்றி எட்டு வைணவ திருத்தலங்களின் முதன்மையான பூலோக வைகுந்தம் என போற்றப்படும் ஸ்ரீரங்கம் அரங்கநாதர் சுவாமி கோவிலுக்கு இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டுக்கான யுனெஸ்கோ விருது அண்மையில் வழங்கப்பட்டுள்ளது நூற்று ஐம்பத்தி ஆறு ஏக்கர் பரப்பளவில் ஏழு மதில் சுவர்களுடன் இருநூற்று முப்பத்தி ஆறு அடி உயரமுடைய ஆசியாவிலேயே மிக உயரமான ராஜகோபுரத்தை கொண்டுள்ள இந்த கோவில் உலகின் மிகப்பெரிய கோவில்களில் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது இத்திருக்கோவிலில் பழமை மாறாமல் மேற்கொள்ளப்பட்ட திருப்பணிகளை யுனெஸ்கோ ஆசியா பசிபிக் சர்வதேச அமைப்பின் ஒன்பது வல்லுநர் கொண்ட குழு ஆய்வு செய்து இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டுக்கான விருதுக்காக இந்த கோயிலை தேர்வு செய்தது இந்த கோவிலின் அறங்காவலர் குழு தலைவர் வேணு ஸ்ரீனிவாசன் தலைமையில் கே என் ஸ்ரீனிவாசன் கவிதா ஜெகதீசன் ரங்காச்சாரி வெங்கடேஷ் உள்ளிட்ட அறங்காவலர்களும் அர்ச்சகர் சுந்தர் பட்டரும் இன்று தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்தித்து கோயிலுக்காக வழங்கப்பட்ட யுனெஸ்கோ விருதை அவருக்கு காண்பித்து வாழ்த்து பெற்றனர் ஒன்பதாவது ஹிந்து ஆன்மீக சேவை கண்காட்சி சென்னையில் தொடங்கியுள்ளதால் ஏராளமானோர் கண்டுகளித்து வருகின்றனர் 
பண்பு பயிற்சிகளை மக்களுக்கு அளிக்கும் வகையில் சென்னையில் அண்மை ஆண்டுகளில் ஆன்மீக கண்காட்சிகள் நடத்தப்படுகின்றன இந்த வகையில் இந்த ஆண்டு கண்காட்சி சென்னை வேளச்சேரியில் உள்ள குருநானக் கல்லூரியில் இன்று தொடங்கியது இன்று பெண்மையை போற்றுதல் என்ற தலைப்பில் நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டன இதையொட்டி மாநகராட்சி மற்றும் அரசு பள்ளிகளில் பயிலும் சிறுமிகளுக்கு பாத பூஜையும் சுபாசினி வந்தனம் எனப்படும் பாத பூஜையும் நடத்தப்பட்டது இருபதற்கும் மேற்பட்ட பள்ளிகளைச் சேர்ந்த மாணவ மாணவிகள் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டனர் என்று சேவை அறக்கட்டளை அறங்காவலர் கஜலட்சுமி தெரிவித்தார் வேல்ஸ் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் ஆர்த்தி கணேஷ் ராமகிருஷ்ணா மடங்களின் மேலாளர் சுவாமி விமூர்த்தானந்தா மகராஜ் உள்ளிட்டோர் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டனர் நாளைய தினம் தாய் தந்தை குரு மற்றும் வயதில் முதிர்ந்தவர்களுக்கு பாத பூஜை நடத்தப்படுகிறது நாட்டின் தலைசிறந்த காவல் நிலையங்களில் ஒன்றாக மத்திய அரசால் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள கோவை ஆர் எஸ் புரம் காவல் நிலைய அதிகாரிகளுக்கு பாராட்டு விழா நடத்தப்பட்டது நாட்டின் சிறந்த பத்து காவல் நிலையங்களில் ஆர் எஸ் புரம் காவல் நிலையம் முதலிடம் பிடித்திருக்கிறது அடிப்படை வசதிகள் குற்றம் கண்டறிதல் சொத்து மீட்பு தூய்மை பராமரிப்பு குடிமக்களிடையே நல்லுறவு உள்ளிட்ட எண்பது அம்சங்கள் அடிப்படையில் தரம் நிர்ணயிக்கப்பட்டு சிறந்த காவல் நிலையங்கள் தேர்வு செய்யப்படுகின்றன அந்த அடிப்படையில் ஆர் எஸ் புரம் காவல் நிலையம் அதிக புள்ளிகளை பெற்று சிறந்த காவல் நிலைய அந்தஸ்தை பெற்றுள்ளதாக கோவை மாநகர காவல்துறை துணை ஆணையர் லட்சுமி கூறினார் இந்த காவல் நிலையம் தேர்வு செய்யப்பட்டதற்கான பாராட்டு விழா மாவட்ட ஆட்சியர் ஹரிஹரன் தலைமையில் நடைபெற்றது இந்த விழாவில் கோவை மாநகர காவல் ஆணையர் பெரியப்பா ஆர் எஸ் புரம் காவல் நிலைய ஆய்வாளர் ஜோதி மற்றும் உதவி ஆய்வாளர்கள் காவலர்கள் ஆகியோருக்கு பொன்னாடை போர்த்தி பாராட்டு தெரிவிக்கப்பட்டது சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை குறைவால் கிடைத்த பயன் மக்களுக்கு துளியும் சென்றுவிடக்கூடாது என்று மத்திய அரசும் மாநில அரசும் முதலாளித்துவ மனப்பான்மையுடன் நடந்து கொள்வதாக திமுக செயல் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் இன்று அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் நடைமுறைக்கு சிறிதும் ஒவ்வாத தினசரி விலை நிர்ணய கொள்கையால் பெட்ரோல் டீசல் விலை வரலாறு காணாத வகையில் உயர்த்தப்பட்டு மக்களை மிகுந்த வேதனைக்குள்ளாக்கியுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் மத்தியில் ஆட்சிக்கு வந்ததிலிருந்து பிஜேபி அரசு ஒன்பது முறை பெட்ரோல் டீசல் மீதான கலால் வரியை உயர்த்தியுள்ளதாகவும் அஇஅதிமுக அரசு விற்பனை வரியை சிறிதும் குறைக்காமல் பேருந்து கட்டணத்தையும் கடுமையாக உயர்த்தியுள்ளதாகவும் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் மக்கள் நலனுக்கு எதிரான இந்த போக்கை கைவிட்டு தினசரி விலை நிர்ணய கொள்கையை திரும்ப பெறுவதோடு கலால் வரி விற்பனை வரியை உடனடியாக மத்திய மாநில அரசுகள் குறைக்க வேண்டும் என்றும் ஸ்டாலின் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் காவிரி நடுவர்மன்ற இறுதி தீர்ப்பின்படி மேலாண்மை வாரியம் நீர் ஒழுங்காற்று குழு மத்திய அரசு அமைக்காததால் தமிழகத்தின் பாசன உரிமைகள் வெகுவாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் இரா முத்தரசன் கவலை தெரிவித்துள்ளார் இன்று அவர் விடுத்துள்ள அறிக்கையில் கர்நாடக அரசின் சட்ட மீறல் மற்றும் பிடிவாதம் காரணமாக மத்திய அரசின் சார்பு நடவடிக்கையாலும் தமிழகத்தில் வேளாண் தொழில் நிலை குலைந்துள்ளதாக கூறியுள்ளார் விவசாயிகளையும் விவசாய தொழிலாளர்களையும் பாதுகாக்க வேண்டிய தமிழக அரசு சட்ட நுட்ப காரணங்களை கூறி மத்திய அரசிடம் மண்டியிட்டுள்ளதாக கூறிய முத்தரசன் விளைந்து நிற்கும் சம்பா பயிரை காக்க கர்நாடகத்திடம் பதினைந்து டி எம் சி தண்ணீரை பெற்றுத்தர வேண்டி காவிரி பாசன மாவட்டங்களில் வரும் இருபத்தி எட்டாம் தேதி நடைபெறும் ரயில் மறியல் போராட்டத்தில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினரும் கலந்து கொள்வார்கள் என்று தெரிவித்துள்ளார் தமிழகத்தில் எட்டாம் வகுப்பு வரை கட்டாயம் தேர்ச்சி அளிக்கும் முறையை ரத்து செய்யவும் அதற்கு பதிலாக பொதுத் தேர்வு நடத்தவும் தமிழக அரசு திட்டமிட்டிருப்பதாக செய்திகள் வெளியாகி இருப்பதாக கூறியுள்ள பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் மாணவர்களின் கல்வி வாய்ப்பை பறிக்கும் தமிழக அரசின் இந்த செயல் கண்டிக்கத்தக்கது என்று கூறியுள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கல்வி உரிமை சட்டத்தில் எட்டாம் வகுப்பு வரை கட்டாயம் தேர்ச்சி அளிக்கும் முறையை ரத்து செய்யும் திருத்தத்தை மத்திய அரசு மேற்கொண்டுள்ளதாகவும் பிஜேபி ஆளும் மாநிலங்களில் இம்முறை நடைமுறைப்படுத்தப்படுவது போன்றே தனது விசுவாசத்தை காட்டுவதற்காக தமிழக அரசும் அடிப்பணிந்து போவது ஏழை எளிய மக்களின் கல்வி வாய்ப்பை காவு கொடுக்கும் செயல் என்று விமர்சித்துள்ளார் ஐந்து முதல் எட்டாம் வகுப்பில் தோல்வியடைந்தால் மாணவர்கள் செய்வது அறியாது பெற்றோர் செய்யும் தொழிலையும் மாணவிகள் இளம் வயதிலேயே திருமணத்தில் தள்ளப்படும் நிலையையும் அடைவார்கள் என்பதை கருத்தில் கொண்டு கட்டாய தேர்ச்சி முறையை தொடரும் என்று தமிழக அரசு அறிவிப்பு வெளியிட வேண்டும் என்று ராமதாஸ் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் விளம்பரத்தை அடுத்து செய்திகள் தொடரும் பொதிகை சமூகத்தின் மகிழ்ச்சி அதிர்ஷ்ட அடிச்சிடுச்சு 
என்ன விஷயப்பா ரொம்ப குஷியா இருக்கீங்க அம்பதாயிரம் டாலர் லாட்டரியில அடிச்சிருக்கிறதா இமெயில் வந்திருக்கு பாரு அப்படியா என்னோட இன்டர்நெட் பேங்கிங் ஐடியும் அக்கவுண்ட் பாஸ்வேர்டும் அனுப்பணும் அத்தாரா படம் கிடக்கல பாரு அப்பா இந்த காலத்துல ஒரு கப் டீ கூட எவ்வளவு சும்மா குடுக்கறது இல்ல முன்ன பின்ன தெரியாத ஏன் இவ்வளவு பணம் குடுக்க போறான் இதெல்லாம் ஏமாத்து வேலை மோசடி இப்படி இமெயில் இல்ல எஸ் எம் எஸ் வந்தா உஷாரா இருங்க உங்க வங்கி விவரங்களை எப்பவும் யார்கிட்டயும் தராதீங்க மேலும் விவரங்களுக்கு ஒன்று நான்கு 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 பூஜ்யத்திற்கு மிஸ்ட் கால் கொடுங்கள் பொதுமக்கள் நலன் கருதி வெளியிடுவோர் பாரத ரிசர்வ் வங்கி சமூகத்தின் மகிழ்ச்சி ஆல்பா குழும நிறுவனத்தின் பொன்விழா ஆண்டு நிறைவு நாள் நிகழ்ச்சி சென்னையில் நடைபெற்றது ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள மியூசிக் அகாடமியில் நடைபெற்ற விழாவில் தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் கலந்து கொண்டு ஆல்பா குழுமத்தின் கல்வி நிலைய முதல்வர்களை பாராட்டி அவர்களுக்கு விருதுகளை வழங்கி சிறப்பித்தார் இந்த விழாவில் ஆல்பா பொன்விழா சிறப்பு மலரையும் வெளியிட்டார் இந்த விழாவில் சென்னையில் உள்ள அமெரிக்க தூதரகத்தின் தலைமை தூதர் ராபர்ட் ஜி பர்கஸ் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டு உரையாற்றினர் நிகழ்ச்சியில் ஆல்பா குழும நிர்வாகிகள் மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் பெற்றோர்கள் மற்றும் பலர் கலந்து கொண்டனர் இவ்விழாவையொட்டி மாணவர்களின் கலை நிகழ்ச்சிகளும் இந்த நிறுவனத்தின் வரலாறு பற்றிய குறும்படமும் திரையிடப்பட்டது சென்ற ஆண்டு நடைபெற்ற இந்த பொன்விழா கொண்டாட்டத்தை தமிழ்நாடு கைவினை பொருட்கள் வளர்ச்சிக் கழகத்தின் தலைவர் மற்றும் மேலாண்மை இயக்குநர் டாக்டர் சந்தோஷ் பாபு தொடங்கி வைத்தார் மத்திய அரசின் வடகிழக்கு பிரதேச மேம்பாட்டு அமைச்சகம் சார்பில் வடகிழக்கு மாநிலங்களின் கைவினைப் பொருட்கள் கண்காட்சி இன்று சென்னையில் தொடங்கியது கைத்தறி மேம்பாட்டு கழகத்துடன் இணைந்து நடத்தப்படும் இந்த கைவினைப் பொருட்கள் கண்காட்சியில் வடகிழக்கு மாநில கைவினை கலைஞர்களின் வண்ணமிகு படைப்புகள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன குறிப்பாக மூங்கிலால் செய்யப்பட்ட வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் வண்ணமிகு கைத்தறி சேலைகள் அரிய வகை மர சிற்பங்கள் பல்வேறு வடிவங்களில் கலை நயத்துடன் காணப்படும் நகைகள் வெண்கலத்தால் செய்யப்பட்ட பல்வேறு வகையான பொருட்கள் உள்ளிட்ட கலை அம்சங்கள் நிறைந்த பொருட்கள் இந்த கண்காட்சியில் வைக்கப்பட்டுள்ளன சென்னை எழும்பூர் தில்லையாடி வள்ளியம்மை வளாகத்தில் இன்று தொடங்கி வரும் ஆறாம் தேதி வரை நடைபெறும் இந்த கண்காட்சியில் கைவினைப் பொருட்களுக்கு பத்து சதவீதமும் கைத்தறி துணிகளுக்கு இருபது சதவீதமும் தள்ளுபடி வழங்க வகை செய்யப்பட்டுள்ளதாக இதன் மேலாளர் பாலசுப்ரமணியன் எமது செய்தியாளரிடம் பேசுகையில் தெரிவித்தார் குடியரசு தினம் நாளை மறுநாள் கொண்டாடப்படுவதையொட்டி சென்னை மெரினாவில் ஒத்திகை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் காவல்துறையின் பல்வேறு பிரிவுகளைச் சேர்ந்தவர்களின் அணிவகுப்பு நடைபெற்றது தொடர்ந்து பல்துறை விளம்பர வாகனங்களின் அணிவகுப்பும் இடம்பெற்றது பல்வேறு பிரிவினரின் அணிவகுப்பை அடுத்து பள்ளி கல்லூரி மாணவ மாணவியரின் கலை நிகழ்ச்சிகளும் ஒத்திகையின் போது நிகழ்த்தி காட்டப்பட்டது பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளுக்கான ஒத்திகையும் முழு அளவில் நடைபெற்றது master chief petty officer a ramesh kumar president of the indian navy who are on the boat ins tarini led by sumita major b basavan is followed on the next one the number special police ok jairam chennai maragara kaval kundipuram processai purinarai aayvalar ke panai pirivanan aayvalar ke kanagaraj adutthu varuvathu ulaga cheidigal மும்பை பயங்கரவாத தாக்குதலில் மூளையாக செயல்பட்ட ஜமாத் உத்தவா பயங்கரவாத அமைப்பின் தலைவர் ஹபீஸ் சயீதை மார்ச் மாதம் பதினேழாம் தேதி வரை கைது செய்ய லாகூர் உயர்நீதிமன்றம் தடை விதித்துள்ளது ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்பு சபையின் கண்காணிப்பு குழு பாகிஸ்தானுக்கு நாளை வரவுள்ள நிலையில் பயங்கரவாதி சயீத் தரப்பிலான வேண்டுகோளை ஏற்று லாகூர் உயர்நீதிமன்றம் இந்த தடை உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது இதற்கிடையே ஐநா குழு நேரடியாக ஹபீஸ் சையதுடன் எந்தவித பேச்சுவார்த்தையிலும் ஈடுபடக்கூடாது என்று பாகிஸ்தான் அரசு கூறியுள்ளது அமெரிக்காவில் முதலீடு செய்ய உலக தலைவர்களுக்கு அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் அழைப்பு விடுக்க இருப்பதாக வெள்ளை மாளிகை தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய வெள்ளை மாளிகை செய்தி தொடர்பாளர் சுவிட்சர்லாந்தின் டாவோஸ் நகரில் நடைபெறும் உலக பொருளாதார மாநாட்டில் அதிபர் டிரம்ப் கலந்து கொள்வார் என்றும் அந்த பயணத்தின் போது இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெத்தன் யாகூ ருவாண்டா அதிபர் பால் ககாமே உள்ளிட்ட உலக தலைவர்களை டிரம்ப் சந்திப்பார் என்று தெரிவித்தாா்
இந்த சந்திப்பின் போது அமெரிக்காவில் முதலீடு செய்ய அவர் அழைப்பு விடுக்க இருப்பதாகவும் ஐ எஸ் பயங்கரவாதிகள் மற்றும் வடகொரியா அணு ஆயுத சோதனைகள் உள்ளிட்ட பாதுகாப்பு தொடர்பான அம்சங்களில் அமெரிக்காவின் நடவடிக்கைகளுக்கு அவர்களின் ஒத்துழைப்பை பெற கோரிக்கை விடுப்பார் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சிரியாவில் அமெரிக்க கூட்டுப்படையினர் அதிரடி தாக்குதலில் நூற்று ஐம்பது ஐ எஸ் பயங்கரவாதிகள் கொல்லப்பட்டனர் இதுகுறித்து கூட்டுப்படையினர் விடுத்துள்ள அறிக்கையில் சிரியாவின் யூஃபரேட்ஸ் ஆற்றின் மத்திய பள்ளத்தாக்கு பகுதியில் அல்சபா நகருக்கு அருகே வான்வழி தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதாகவும் இதில் குறைந்தபட்சம் நூற்று ஐம்பது பயங்கரவாதிகள் கொல்லப்பட்டதாக தெரிவித்துள்ளது சிரியாவின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் பின்னடைவை சந்தித்துள்ள ஐ எஸ் பயங்கரவாதிகள் இந்த பகுதியின் சில இடங்களில் தொடர்ந்து செயல்பட்டு வந்த நிலையில் அவர்கள் மீது இந்த தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளது லிபியாவில் பெங்காசி நகரில் நேற்று இரவு நிகழ்ந்த இரட்டை கார் குண்டுவெடிப்பில் முப்பத்து மூன்று பேர் கொல்லப்பட்டனர் ஐம்பதற்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயமடைந்தனர் அல்சல்மானி மாவட்டத்தில் உள்ள மசூதி ஒன்றில் மக்கள் மாலை நேர தொழுகையை முடித்துவிட்டு வீடு திரும்பிய போது முதலாவது கார் குண்டுவெடிப்பு நிகழ்ந்ததாக லிபியா அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதே பகுதியில் முப்பது நிமிடங்களுக்கு பிறகு மற்றொரு கார் குண்டு வெடித்தது இதில் பலர் உயிரிழந்தனர் ஏராளமானோர் காயமடைந்தனர் இந்த தாக்குதல்களுக்கு இதுவரை எந்த தீவிரவாத அமைப்பும் பொறுப்பேற்கவில்லை ஜெர்மனியில் விமானமும் ஹெலிகாப்டரும் மோதிக்கொண்ட விபத்தில் நான்கு பேர் உயிரிழந்தனர் அந்நாட்டில் கார்ஸ்ரீ நகருக்கு அருகே விண்ணில் பறந்து கொண்டிருந்த மீட்பு ஹெலிகாப்டர் ஒன்று சிறிய விமானம் ஒன்றுடன் மோதி விபத்துக்குள்ளானது இதில் நான்கு பேர் சம்பவ இடத்திலேயே பலியாயினர் விபத்து நடந்த இடத்தில் மீட்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன தொழிற்சாலைகளில் கொதிக்கலன்கள் பயன்பாடு குறித்த திறன் மேம்பாட்டிற்கான சிறப்பு தேசிய கருத்துப்பட்டறை சென்னையில் இன்று தொடங்கியது அகில இந்திய தேசிய உற்பத்தி திறன் குழு மத்திய கொதிகலன் வாரியத்துடன் இணைந்து இந்த இரண்டு நாள் கருத்தரங்கை சென்னை அம்பத்தூர் தொழிற்பேட்டையில் நடத்துகிறது இதில் நூற்று ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்டனர் திறமையாக கொதிகலன்களை இயக்குவது பராமரிப்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு ஆய்வு தகவல்கள் இந்த கருத்தரங்கில் முன்வைக்கப்பட்டன பங்குச் சந்தைகளில் இன்றும் ஏற்ற நிலையே காணப்பட்டது மும்பை பங்குச் சந்தை குறியீட்டு அண்ட் சென்செக்ஸ் இன்றைய வர்த்தகத்தின் முடிவில் இருபத்தி ஒரு புள்ளிகள் அதிகரித்து முப்பத்தி ஆறாயிரத்து நூற்று அறுபத்தி ஆறாக நிலை பெற்றது தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டு அண்ட் நிப்டி இரண்டு புள்ளிகள் அதிகரித்து பதினோராயிரத்து எண்பத்தி ஆறாக இருந்தது அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு அறுபத்து மூன்று ரூபாய் அறுபத்தி ஒன்பது காசாக இருந்தது சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரன் ஒன்றுக்கு நூற்று ரூபாய் அதிகரித்து இருபத்தி மூன்றாயிரத்து ரூபாயாக இருந்தது ஒரு கிராம் தங்கம் இரண்டாயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்றி ஐந்து ரூபாய்க்கு விற்பனையானது அடுத்து வருவது விளையாட்டுச் செய்திகள் பெங்களூருவில் நடைபெற்று வரும் தேசிய பளுத்தூக்கும் போட்டியில் அறுபத்து மூன்று கிலோ மகளிர் இடைப்பிரிவில் வீராங்கனை ராக்கி ஹால்டர் புதிய சாதனை படைத்துள்ளார் ரயில்வே வாரிய வீராங்கனையான ராக்கி நூற்று இருபத்தி எட்டு கிலோ எடையை தூக்கி புதிய சாதனை படைத்து தங்கம் வென்றார் இது இதற்கு முன்பு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு கர்ணம் மல்லேஸ்வரி நூற்று இருபத்தி ஏழு கிலோ பளுவை தூக்கி சாதனை படைத்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த போட்டியில் கர்நாடகாவின் தசானா சானு வெள்ளிப்பதக்கத்தையும் அமன்தீப் கவுர் வெண்கல பதக்கத்தையும் பெற்றார் இந்தியா தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கிடையே மூன்றாவது மற்றும் இறுதி டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டி ஜஹனன்ஸ் பர்க்கில் இன்று தொடங்கியது இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி முதலில் களமிறங்கி ஆடியது தொடக்க ஆட்டக்காரர் முரளி விஜய் எட்டு ரன்னிலும் ராகுல் ரன் எதுவும் எடுக்காமலும் ஆட்டமிழந்தனர் புஜாரா மட்டும் சிறிது நேரம் நிலைத்து நின்று ஆடி ஐம்பது ரன் எடுத்தார் கேப்டன் விராத் கோலி ஐம்பத்தி நான்கு ரன் எடுத்த நிலையில் நிகிலி பந்து வீச்சில் ஆட்டமிழந்தார் சற்று முன்வரை இந்திய அணி எட்டு விக்கெட் இழப்புக்கு நூற்று ரன் எடுத்திருந்தது மூன்று போட்டிகளைக் கொண்ட இந்த தொடரில் ஏற்கனவே இரண்டு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற தென்னாப்பிரிக்கா தொடரை கைப்பற்றியுள்ளது நான்கு நாடுகள் ஹாக்கி போட்டித் தொடரில் இரண்டாவது கட்ட முதல் ஆட்டத்தில் இந்தியா நியூசிலாந்தை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றுள்ளது ஹாமில்டனில் இன்று நடைபெற்ற பரபரப்பான ஆட்டத்தில் முதல் பாதி வரை இரு நாடுகளும் தலா இரு கோல் போட்டு சமநிலையில் இருந்தன இரண்டாவது பாதியில் இந்தியா அடுத்தடுத்து இரண்டு கோல்களை போட்டது நியூசிலாந்தால் கடுமையாக முயற்சித்தும் ஒரு கோல் மட்டுமே போட முடிந்தது இதனால் இந்தியா மூன்றுக்கு இரண்டு என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்றது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் 
புதுதில்லியில் நாளை தொடங்குகிறது ஆசியான் இந்தியா உச்சி மாநாடு ஆசியான் நாட்டு தலைவர்களுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று முக்கிய சந்திப்பு குல்பூஷன் ஜாதவ் மரண தண்டனை விவகாரம் இந்தியா பாகிஸ்தான் தரப்பிலான எழுத்துப்பூர்வமான வாதங்களை சமர்ப்பிக்க காலக்கெடு நிர்ணயித்தது சர்வதேச நீதிமன்றம் முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கு சிறையில் உள்ள பேரறிவாளனை விடுதலை செய்ய கோரும் மனு தொடர்பான மூன்று வாரங்களுக்கு சிபிஐ பதிலளிக்க உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு தமிழக அரசு பேருந்து கட்டணங்களை உயர்த்தியிருக்கும் விவகாரத்தில் தலையிட சென்னை உயர்நீதிமன்றம் மறுப்பு மக்களின் கருத்துக்களை ஏற்று தமிழக அரசு பேருந்து கட்டணத்தை திரும்பப் பெற வேண்டும் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் வலியுறுத்தல் லிபியாவில் இரட்டை கார் குண்டுவெடிப்பு முப்பத்தி மூன்று பேர் பலி இந்தியா தென்னாப்பிரிக்கா இறுதி கிரிக்கெட் டெஸ்ட் டாஸ் வென்று முதலில் களமிறங்கி ஆடுகிறது இந்தியா இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் இரவு பத்து மணிக்கு வணக்கம் வணக்கம்